Hi guys, Kim here and welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin is i-share ko sa inyo yung aking top 5. O sige, top 5 na lang na drama na sobrang nagustuhan ko talaga. Nung naisip ko tong video na to, sabi ko top 10 kaya. Naisip ko masyadong madami yun at baka abutin tayo ng isang oras. Kaya yun, top 5 na lang na Korean drama, movies or um series. Pasensya nyo na yung aking glasses dahil nagre-reflect talaga siya. Pag inalis ko naman, hindi ko kayo makita at malabo talaga yung nakita ko. Kaya kailangan ko talaga ang mag-glasses. So, pasensya na kayo sa aking reflection. Ayan, nilalapit ko na lang yung camera para hindi masyadong nagre-reflect. Talagang excited ako dito sa video na to dahil gusto kong mapanood nyo din yung napanood ko na na Korean drama. Yung para bang excitement at saka yung feeling habang pinapanood mo yung movie na yun or yung drama na yun. And sa aking top 5 favorite na K-drama, irarank ko na lang siya. So kung ano yung pinaka top 5 ko, yun yung parang lowest. And then yung aking pang top 1, yun yung pinaka boom na boom, pinaka top or pinaka the best. So, itong limang k-drama naman na to, lahat sila favorite ko. Talagang nirank ko lang sila based doon kung paano ko sila nagustuhan. At bago pala tayo mag-start, ayan, disclaimer lang. Pwede po kayong ma-spoil dito sa video ko, sa mga sasabihin ko sa inyo ng mga movies. So, kung gusto nyo yung panoorin, guys, at ayaw nyo marinig kung ano yung sasabihin ko dun sa movie na yon ayun, sige, i-ano nyo na lang tong video na to, i-close nyo na lang. Pero kung gusto nyo malaman kung bakit ko siya naging favorite, kung bakit siya worth it panoorin, ayan, guys, please keep on watching. So, there you go, guys. At hindi ko na patatagalin pa tong video na to, punta na tayo sa aking pang top 5. So, ang aking pang top 5, ay meron po akong listahan kasi hindi ko po kabisado lahat. At ito, yung He is Psychometric. Yung cast dito, yung pinaka-leading man. Pagkakalam ko, isa siyang member ng group band or, ayun, boy band siya sa Korea. Yung palabas na to, hindi ko siya masasabi na puro love story. May love story, yes. Maganda yung twist ng kwento kasi para siyang thriller, crime, meron din romance. Pero mas konti yung romance niya. Basta maganda yung twist ng kwento. Talagang mapapaisip ka kung paano ginawa yung story niya. Kung I'm leading man, meron siyang power kapag nakahawak siya ng parang bagay. Ayun. Biglang magpa-flashback sa isip niya kung anong nangyari dun sa past nung hinawakan niya na tao or na bagay. Yung top 4 ko naman is yung Korean drama or Korean series na Abyss. Ito naman, yung cast nito is si Park Boyang. And gustong gusto ko talaga guys yung mga movie or parang k-drama ni Park Boyang. Lalo na yung Strong Woman, Dobong Soon. Siya rin yung um, bida doon si Park Boyang. Basta, pag Park Boyang talaga, gustong gusto kong panoorin. The best talaga as in Park Boyang for the win. Dito naman sa Abyss, sobrang nagustuhan ko din yung kwento niya. Ang kwento siya ng namatay sila. Tapos, napunta yung parang kaluluwa or parang um, consciousness nila sa ibang mukha ng tao na hindi nila inaasahan na sila yun. Tapos mayroong marble guys na pag hinawakan mo yun, ayun, mabubuhay ka. Basta yun, between life and death yung kwento dito kay Abyss. Yung pang top ko is yung suspicious partner. Yung cast is si Ji Chang Wook at saka si Nam Ji Yoon. Eto guys, literal na love story pero ang ganda nung twist nila. Si Ji Chang Wook isa siyang prosecutor and then si Nam Ji Yoon uh, napagbintangan siya na prime suspect sa isang murder case. Siyempre, doon na rin nag-start yung love story ni Ji Chang Wook at saka ni Nam Ji Yoon. And alam ko guys, marami sa inyo yung sobrang favorite yung K-drama ni um, Ji Chang Wook. Kapag Ji Chang Wook din talaga ng mga Korean drama. Sobrang ganda. And then, yung aking pang top naman is yung Hotel de Luna. Alam ko, marami sa inyo yung nakarelate dito. Sobrang ganda niya, guys. As in. At isa talaga sa pinaka-favorite ko na mga Korean actress is si Ayu. Itong Hotel de Luna, hindi ko siya magugustuhan kung hindi si Ayu yung gumanap. So, overall, guys, the best yung kwento, yung twist. Tapos guys, maganda yung cliffhanger ng bawat episode. Kaya hindi pwedeng hindi mo panoorin yung next episode kasi talagang mabibitin ka. So, ganun yung na-experience ko kay Hotel de Luna. Sobrang ganda niya guys, except lang dun sa leading man niya. Hindi ko alam, basta parang may something lang na hindi ko naging bet. Pero habang patagal naman ng patagal yung kwento, nagiging okay naman. Worth it siya ng time mo. Talagang worth it siyang panoorin. Tapos yung aking pang top one naman guys is... 
yung My ID is a Gangnam Beauty. Yung leading man dito, isa rin siyang member ng K-pop pa boy band na Astro si Cha Yoon Woo. Etong Korean movie naman na to, sobrang nagustuhan ko siya dahil romantic comedy, romantic comedy, romantic comedy yung genre niya. Tapos bawat episode din, meron kang matututunan. Bawat tapos talaga ng episode, gusto mong panoorin yung next episode. Talagang hindi ka papayag guys na hindi mo pwedeng mapanood yung next episode niya. Ganun siya kaganda para sa akin. Dito sa Korean movie na to, about siya sa beauty ng isang tao or dun sa appearance niya. So, parang pinoportray dito sa Korean movie na to, kung maganda ka, yes, maraming uh, magkakagusto sa'yo. Kapag maganda yung appearance mo, ayan, payat ka pag maganda at sexy yung katawan mo, ikaw yung mas gugustuhin ng mga tao. So, dito talaga guys, marami akong natutunan. Kaya sobrang nahook din ako dito sa movie na to. Ito talaga, my ID sa gang ng beauty, sobrang 100% as in super worth it niya. Dito sa story na to, talagang pinatunayan nung leading man at leading lady na kahit na ano man yung itsura mo, meron at meron pa rin na magkakagusto at magmamahal sa'yo. Talagang sobrang kikiligin kayo dito sa k-drama movie na to. Tapos, isa pa, marami talaga kayong matututunan. Ito talaga, kaya ito yung pinaka-top one ko kasi mas marami akong natutunan dito. At saka, mas maraming makaka-relate dito. Dahil pinagko-compare nila yung worth and appearance and beauty and value ng isang tao dito sa movie na to. Kaya ito guys, ang pinaka masasuggest ko sa inyo, ito yung aking pinaka top 5 na Korean movie. So, isa-isayin ulit natin sila. So, yung pang top 5 ko is si He Psychometric. Pang-apat naman is yung Abyss. Pangatlo is yung Suspicious Partner. Tapos, yung pangalawa ko naman is si Hotel de Luna. And then, yung pang um, top 1 ko is si My ID is Gang ng Beauty. So, there you go, guys. I hope nakatulong sa inyo tong video ko. So, thank you so much, guys, for watching. And don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala ako Instagram and Twitter, guys. You can also follow me there para ayon. Let's be friends. And thank you so much, guys, for watching. See you on my next one. Bye!